se ha quitado el muro que cubría, el muro de adobes, que de por sí era antiestético y se ha quitado con miras a que se coloque una verja. La Catedral de Guaraz, parece que no lo verás. Por ahora, esta frase se puede aplicar muy bien a la situación de la Catedral de Guaraz, según las declaraciones del obispo de la diócesis de Guaraz, Eduardo Velázquez Tarazona, quien se reunió recientemente con el gobernador regional. Exhortaría, pero ya lo hemos visitado al señor Murillo y pienso que con sus palabras nos ha dicho que no es afán de él como para construir. Esperamos que haya otras vías, otros caminos, que esto es un requerimiento de la feligresía guaracina, no es muy tener con su iglesia catedral. ¿Nos indica que no es muy optimista la noticia? Al menos sentido? eso es lo que lo he percibido. Y ahora pues la población, que, 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 que también la población tenga pues criterio como para mirar este asunto. Cabe manifestar que la Catedral de Huaraz forma parte del proyecto denominado City Tours, que comprende varios lugares del centro urbano de la ciudad, única manera para invertir dinero del Estado en una infraestructura religiosa. Un recorrido por la ciudad eh, que comprende las principales áreas atractivas, el Museo Arqueológico, nuestra Catedral, el santuario del Señor de la Soledad, el patrono de Huaraz y el, el pasaje José Olaya, que es el resto. El máximo representante de la Iglesia Católica en Huaraz mostró su desconcierto al interpretar que reciben una especie de mesida para la culminación del proyecto. Nosotros nos hemos apersonado, hemos conversado, pero él nos unas pautas que parece que no ayudan, sino más que nada, como se dice políticamente al juego, como es decir, estamos en la mecedora y esta obra como es alta necesitamos de una inversión. Asimismo justificó la inversión en la Catedral de Huaraz, indicando que se trata de un lugar público donde todos pueden tener cobijo. Eh, es de la iglesia, es, somos iglesia, todos los bautizados, y por tanto no es una obra privada, sino es una obra abierta que ha de cobijar a todos, peregrinos, visitantes, nacionales y de fuera.